শুক্রের শিক্ষার্থী সবাইকে এসিডি ম্যাথ ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আজকে আমরা দেখব তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ তাহলে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ করতে গেলে আমাদের কিছু জিনিসের সাথে আগে পরিচিত হওয়া দরকার তাইলে আমাদের অঙ্কগুলো করতে একটু সুবিধা হয়ে যাবে প্রথমে আমরা পরিচিত হব সমীকরণের মধ্যে কোনটা চলক কোনটা ধ্রুবক আচ্ছা মনে করো তোমাকে আমি একটা ইকুয়েশন দিলাম এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ এই ইকুয়েশনটা দিয়ে বলা হলো যে এই সমীকরণটা তুমি সমাধান করো এই সমীকরণ সমাধান করতে না আমরা কিভাবে করি এই সমীকরণের মধ্যে যে অজ্ঞাত রাশি আছে তার মান বের করি তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে অজ্ঞাত রাশি কি আছে এখানে এক্স তাহলে এই সময়ের মধ্যে এক্স কে বলা হবে এই সমীকরণে চলক তাহলে সমীকরণের মধ্যে যে অজ্ঞাত রাশি থাকে ওই সমীকরণের অজ্ঞাত রাশিকে বলা হয় ওই সমীকরণে চলক আচ্ছা তাহলে আমি যদি আরেকটা ইকুয়েশন দেই এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু ফাইভ এখন এই সমীকরণ থেকে যদি তোমাকে সমাধান করতে বলা হয় তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে কোনটা চলক এখন কিভাবে বলতে কারণ এই সমীকরণের মধ্যে দুইটাই অজ্ঞাত রাশি একশো অজ্ঞাত রাশি এও অজ্ঞাত রাশি তাহলে কার মান বেশি প্রভাব অবশ্যই এক্স এর মান কারণ আমরা আগে বলছিলাম এক্স একটি চলক তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে এক্স একটি চলক এ হচ্ছে ধ্রুবক এখন কেন এ ধ্রুবক এটা বোঝার জন্য আমরা প্রথমে একটু খেয়াল করি কোন সমীকরণের মধ্যে এক্স ওয়াই জেড এগুলো যদি থাকে এগুলো আমরা চলক হিসাবে বিবেচনা করি আর এ বি সি এগুলো সাধারণত আমরা ধ্রুবক হিসাবে বিবেচনা করব তাহলে বোঝা গেছে আমরা কোনটাকে চলক ধরবো কোনটাকে ধ্রুবক ধরবো কোন সমীকরণের মধ্যে যদি এক্স ওয়াই জেড এই ধরনের কোন লেটার থাকে তাহলে আমরা ওই সমীকরণের এগুলো চিন্তা করব চলক আর যদি এ বি সি থাকে তাহলে আমরা বুঝবো যে ওই সমীকরণের মধ্যে এ বি সি এগুলো হচ্ছে ধ্রুব তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে এক্স হচ্ছে অবশ্যই চলক আর এই হচ্ছে ধ্রুব আশা করি কোনটা চলক কোনটা ধ্রুবক সবাই বুঝতে পারছে এবার আমরা দেখব এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণটা কি যে সমীকরণের মধ্যে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ বলা হয় আবারও বলছি খেয়াল করো যে সমীকরণের মধ্যে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ বলা হয় আচ্ছা যেমন এক্স প্লাস থ্রি টু ফাইভ এই সমীকরণের মধ্যে একটি মাত্র চলক আছে তাই এটা এক চলক বিশিষ্ট একটা সমীকরণ অথবা এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণটাও একটা এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ কারণ এখানে একটা মাত্র চলক আছে এক্স এই কারণে এই সমীকরণটা একটা এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ অথবা এটা হতে পারে টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণটাও এক চলক বিশিষ্ট একটা সরল সমীকরণ কারণ এখানে চলক আছে ওয়াই মাত্র একটাই চলক এবার সমীকরণের ঘাত কোনটা কোন সমীকরণের ঘাত হচ্ছে ওই সমীকরণে যে চলক থাকবে চলকের ঘাতেই সমীকরণের ঘাত তাহলে এই সমীকরণগুলোর মধ্যে দেখো প্রথম সমীকরণের মধ্যে এক্স এর ঘাত কত আছে কিছু নাই না থাকলে ওয়ান তাহলে এই সমীকরণ চলকের ঘাত এটা হচ্ছে ঘাত চলকের ঘাত তাহলে সমীকরণের ঘাত কত হবে সমীকরণের ঘাত ও মান কোন সমীকরণে যে চলক থাকবে চলকের ঘাতেই সমীকরণের ঘাত তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে সমীকরণের ঘাত হবে টু কারণ চলকের ঘাত আছে টু তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে দেখা যায় চলকের ঘাত আছে তিন তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে সমীকরণের ঘাত হবে টু অর্থাৎ কোন সমীকরণের মধ্যে যে চলক থাকবে ওই চলকের ঘাত যত হবে ওই সমীকরণের ঘাত তত হবে এখন আমরা দেখব সমীকরণ কি জিনিস বা কিভাবে আমরা কোনটাকে আমরা সমীকরণ বলবো সেই সাথে একটু পরিচিত হয়ে যে যেমন বলছে সমীকরণে সমান চিহ্নের দুই পক্ষে দুইটি বহুপদি থাকে দেখো একজাম্পল স্বরূপ আমি যদি প্রথমটা চিন্তা করি সমীকরণ বলছে সমান চিহ্নের দুই পাশে দুইটি বহুপদি থাকে এখন দুই পাশে দুইটি বহুপদি আছে অথবা এক পক্ষ শূন্য থাকতে পারে তাহলে এই দিক এইটা যদি দ্বিতীয় না হয় তাহলে এটা সমীকরণ দুই পক্ষের বহুপদি চলকের ঘাত সমান না হতে পারে হ্যাঁ এই বহুপদি চলকের ঘাত হচ্ছে টু এই বহুপদি চলকের ঘাত হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা সমান না না হইলেও এটা সমীকরণ আচ্ছা সমীকরণ সমাধান করে চলকের সর্বোচ্চ ঘাতের সমান সম্ভব মান পাওয়া যায় হ্যাঁ সমীকরণকে সমাধান করলে চলকের ঘাত যত হবে ওই সমীকরণের সমাধান তত হবে দেখো এই সমীকরণকে সমাধান করলে সাধারণত দুইটা মান পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে টু এবং থ্রি এ কারণে সমীকরণ দেখলেই বোঝা যাবে এই সমীকরণ থেকে কয়টা সমাধান বের হবে তাহলে কিভাবে বুঝবা তুমি কোনো সমীকরণের ঘাত যত ওই সমীকরণের সমাধানও ততটা হবে তারপরে কি বলছে এই মানগুলো দ্বারা সমীকরণটা সিদ্ধ হবে 
समीकरण मूल बीज बोला देखे बुजते समीकरण और समीकरण मध्य क्या समाधान थे चलक सर्वोच्च गाथे संख्या चे अधिक संख्यक मान जो अभेद सिद्ध हो समान सिंह उभय पक्ष मध्य भेद नहीं अभेद बता है तो कैमन एक ख्याल करो जो एक्साम्पल दी ए प्लस स्कोर चलक सर्वोच्च गाते संख्या चे अधिक संख्यक मान जो अभेदी सिद्ध होते जमीन सर्वोच्च गाते कत समान सिंह उभय पक्षे भेद नहीं अभेद बोला अर्थात समीकरण उभय पक्षे पार्थक्य नहीं अभेद बोला ख्याल करेंगे पार्थक्य आज नाई कारण अभेद समीकरण 